الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناندلي أنا كتاب تيسير مصطلح الحديث وبسشاج ومسميات نوتميك كتك فاني حديثي تا دكتور محمود الطحان نا توكو كنيو كراسا واربعين نسابة كوا موجبوا كوبي كتابو كيكوبا أمباشو ناشو ميمي ناوينجي نفكيري وانا كوبي هيو كي واكو ني كوبي نينجيني واتزامي تلوكو كوا تمفيكا كوا موجبوا كتابو يا هه تلوكو تني زنغم زا حديثي الحسن أمباشو إليان زا كراسا واربعين تانو كوا كتابو شتو سيسي شيكي كوبا تمكونا نايو ساسا تلوكو كراسا واربعين نسابة كرجع كبنجيلي شتانو كي ناشو سما مرتبة تو كوليهم حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد. كبنجيلي شتانو تشيني هبو كراسا واربعين نسابة. Chini hapu martaba tu kaulihim Daraja ya kusema kwa hao Martaba tu kaulihim Daraja ya kusema kwa hao Au hadhi ya kusema kwa hao Hadithu nsaiu lisnadi Wakisema hadithi hii Mlolongo wake ni sahi Wanaipa daraja gani hadithi hiyo Au Hasan ulisnadi Au hadithi hii isnadi yake mlolongo wake ni mzuri Ya tumezoe asie kuambiwa tu hadithi ni sahi Au hadithi ni hasan au hadithi ni zaifu, au hadithi ni munkar. Hukumu zote zinawekwa kwenye hadithi yenyewe. Hatha hadithun saih. Au hatha hadithun hasan. Au hatha hadithun zaif. Au hatha hadithun munkar. Au hatha hadithun shadh. Au hatha hadithun muhal. Na wana vyo sema wanya. Lakini je akitokea muandishi ya kasema hatha hadithu saihu lisnadi. Wahaza Hasanu Lisnadi Haka ungeza neno Isnadi pale Na hile sifa ya saihi haka iweka kwenye Isnadi Na sifa ya Hasan haka iweka kwenye Isnadi Haku iweka kwenye hadithi yenyewe Mana kitu mesema hadithi inagawika sembili Kuna sanadi na matni Sanadi ni ule mlolongo wa wapokezi Kutoka kwa mtu walia simuliwa mpaka kwa walia simuliwa mpaka walia andika Wale watu walo pokea Hile ndo naituwa nini? Sanadi Kama vile Bukhari na Muslim Wakisema an Ahmad, Ahmad akasema an Shafi, Shafi akasema an Malik, Malik akasema an Nafi, Nafi akasema an Ibn Umar Wale watu ulotaju wale wanaitua sanadi Halafu yale kala Rasulullah indo hadithi yale maneno wanaitua matni Sasa jie ikiwa atasema muandishi Hatha saihu lisnadi wa hatha hasanu lisnadi Bila kusema hadithi saihi Kasema hivu saihu lisnadi, hasanu lisnadi Inakuwa aje hadithi yake ni sawa sawa na hadithi yote wanaitua sahihi na hasan Au ni maelezo tofauti Ana kusaidia kwa mboneza kuenda wakakuta katika kitabu imeandikuwa hivyo. Kila moja anaeleza ki? Kivya. Inakuwa kati mungine ni kama maneno kwa mba mtu wakambia karibu ugali. Harafu mungine wakambia karibu uji wa sembe ulio ganda. Sasa uji wa sembe ulio ganda umikuwa nini sasa? Karibu uji wa muhogo. Karibu uji wa unga wa muhogo ulio ganda. Sasa unga wa muhogo kisha kuganda unakuwa vipi? Sasa huyu katumia maneno haya, huyu katumia jie, akisema karibu uji wa muhogo uli Uganda. Mana kini sawa na kuambia karibu ugali wa muhogo, au karibu uji wa sembe uli Uganda. Ni sawa na kukuambia karibu sembe. Tumefamia na mzuri ya po. Kwa hivyo, tunataka sasa kuju wa kuwa, wakisema hivyo wana kusudia nini, hawa wengine katika vitabu. Sasa na jibu. Kaulu muhadithina. Kauli ya wana hadithi. Hatha hadithun saihu lisnadi. Hadithi hii ni sahihi mlolongo wake Duna kaulihim Iko chini ya kauli yao hatha hadithun sahih Wakisema hii hadithi ni sahih Wanaposema hatha hadithun sahihu lisnadi Ni tofauti na kusema hatha hadithun sahih Iko tofauti Asa tayileza tofauti yake ni nini Ili uweze kujua Ukikuta imeandikuwa hadithun sahih Na ukiambua hadithun sahihu lisnadi Ujua iko tofauti zake ni kitu gani Ndoyali ndi wasema Bila kusoma ndugu yangu, huwezi kujua mambo, unataka kuingia kwenye ubishi, kushindana na watu, kuwaita watu wajinga, huweka jifanya mwerevu, kumbe umechukua juu juu tu, kuna mambo mwondani ukenda kitalamu, 
We mwenyewe unayavuruga tu. Hakuna asiye kosea hata ukisoma kwa mwanachoni namna gani unaweza kufika mahala ukakosea. So tense za kawaida. Lakini ukiwa umesoma zaidi na unatahadhari zaidi makosa yako yatakuwa kidogo bila shaka yote. Kwa sababu utajitahidi kujiepusha na makosa. Kuliko yule ambaye hakusoma, hakukaa kitako, hakufuatilia. Tumefahamia na vizuri hapo. Ndio maana utakuta wakati mwenye daktari na kuandikia dawa, alafu unakwenda kwenye duka la madawa. Anakwambia dawa hii hatuna lakini tunayo nyingine inafanya kazi hii. Watu wengi hurudi kwanza kwa daktari. Ewe na imeambua dawa ile hakuna lakini kuna nyingine inaitwa hivi, hivi nitumie. Maana yule mwenye mwenye pharmacy anaweza kutaka kuuza tu. Akakwambia na hii inafanya kazi ile ile. Kumbe yule daktari kapima vitu vya ziada anataka ile ile aliyokuandikia wewe ndo utumie. Sasa ukikurupuka nime mbona hii inafaa? Nani aliyokuambia daktari au muuza dawa? Mbona mkeo akikutuma maini ukenda muuza nyama akamwambia maini hatuna lakini utumbo unafaa vile vile. Mbona ununui utumbo ukapeleka kwa, kwa mkoa wako? Kuna rudi kwambie bwana maini hakuna ninunue nini? Unakuwa na adabu zako. <laughs> Huku kwenye mambo ya afya na taaluma za watu unasukuma tu. Ili tatizo kubwa lipo duniani hasa katika bara la bara letu la Afrika na katika bara la Asia. Watu hawendi sana kitaalamu. Wanakwenda kusukuma hawatafuti kitu kile kile kinachota kinachotakiwa. Sasa unaambua umeambua wewe unaambua sana unywe tangawizi. Fika hapa bwana tangawizi ipo. Hakuna kini kuna harikisusi ndio ile ile kunywa. Ah ah nani kakwambia unywe harikisusi? Mambo unywe tangawizi kunywe tangawizi. Hakuna sinywe tangawizi, sinywe harikisusi. Kisa <laughs> ndio ile ile ndio ile ile kasema nani? Kwa hivyo utaalamu ni kitu muhimu eh? Ndio watu hata tunasoma haya kwa wale wanaokuja wakasoma na vitabu fahua wale wanaokuja wakasikiliza wapate mazingatio vile vile wanafanya jambo la maana na wale waliokuwa naimarisha hapa msikitini kwa ajili ya darasa na kubaki msikitini paka salat lishai vile vile wanafanya jambo la maana na kila mmoja ana fungu lake na wote tunaoheshimu na wote tunawathamini hatumdharau yote katika hao wanaohudhuria kwenye darasa hili kwa hivyo anasema Wakadhalika na vile vile kauluhum kusema kwao hadha hadithun hasanul isnadi hadithi hii mlolongo wake ni mzuri duna kauli ni chini ya kauli yao hadha hadithun hasan hadithi hii ni nzuri li annahu kwa sababu kwa hizo zote mbili akitumia sahihul isnadi au hasanul isnadi ni tofauti na ile hadithun sahih na hadithun hasan kila moja atatafuta na mzuri kwa hadha hadithun hasan li annahu kwa sababu qad yasihu au yahsunul isnadi inaweza kuwa sahihi au ikawa nzuri ile isnadi yani mlolongo duna almatni basi na matini dondo lenyewe lishudhudhin kwa sababu ya ukioja au illatin au dosari tulisema kule katika hadithi sahihi kwamba hadithi sahihi imesalimika na kioja na imesalimika na do na dosari inawezekana wapokezi wote wakawa sahihi waaminifu kabisa lakini hadithi walioipokea ni kioja au ina dosari ile hadithi walioipo waliopokea kwa sababu mtu mwaminifu sio kwamba manake hakosei Muaminifu anaweza kukosea mahesabu. Muhasibu kwani hakosei mahesabu wakati ya hasara katika ofisi. Na yeye ni mtu muaminifu kasomea na anaweza kamchanganya mahesabu siku moja. Kwa ni fundi akosee akaliharibu mashine. Au akafunga kitu sicho. Na yeye kasomea, anafanya kazi kila siku pale. Kwa ni daktari akosee akampa dawa mgonjwa sio anayotajiwa baada ya kajiwa kosa lake. Kwa hivyo kuwa na taaluma, kuwa na uaminifu hakukufanyi wewe usikosee ane kufanya usikoseni Mwenyezi Mungu peke yake akitaka kukupa umaasumia akakukinga usifanye makosa kama alivyofanya kwa mitume akawazuia na wengine akawaacha vile wakosee halafu akawalaumu akawarekebisha lakini sisi hata ukiwa na elimu namna gani hata ukiwa muaminifu namna gani unaweza kukosea kwa hivyo inawezekana ikaleta ukioja yani jambo si la kawaida au illa au dosari faka anna almuhaddisa basi kama vile mwana hadithi za kala atakaposema hadha hadithun sahih hadithi hii sahihi kad takaffala lana amedhamini kwa ajili yetu bitawafuri kwa kutimia shuruti sihati alkhamsa yale masharti ya usahihi matano fi hadha alhadithi katika hadithi amma idha kala ama atakaposema hadha hadithun sahih ulisnadi hadithi hii mlolongo wake ni sahihi faka takaffala lana amedhamini kwetu bitawafuri shuruti thalatha kufanikiwa kwa masharti matatu tu min shuruti sahihi katika masharti ya usahihi wa hiya litisalu sanadi wa adamu ruwati wa adalatu ruwati wa dhabdihi nako ni kuunga na mlolongo na uaminifu wa pokezi na kudhibiti kwao ama na fiudhudhudhi ama kukataa ukioja wa nafiul ila na kukataa dosari anhu dhidi ya hadithi hiyo falam yatakaffal bihima hakuyadhamini li anahu lam yatathabbat minhuma kwa sababu hajaona uhakika nayo 
Kwa hivyo akisema hadha hadithu sahihu al-isnadi manake katika vitu vitano kati za mavitatu tu. Kati za watu wake ni waminifu wameungana. Umenifahamu? Katika masharti yale yale matano kati za matatu tu. Na wana hifadhi vizuri. Bas. Lakini ile matini yenyewe hakuitizama kama inagongana na nyingine au haigongani. Inaeleza kioja haielezi kioja. Ba tumesema masharti ya hadithi za hii ni mangapi? Matano. Sasa matatu yanahusu isnadi. Adala turuati dhabtuhum wa tisalu sanani matatu. Mawili yanahusu matni, adamu shudhudhi, adamu ila. Sasa akisema sahihi isnadi maana kati za mamlolongo kakuta watu wote wale mumle waaminifu na wote wamekutana katika kufundishana kila mmoja akakutana mwenziwe. Na wote wana uwezo wa kuhifadhi hadithi ile wakaileta. Hapo kati za mavizuri isnadi. Lakini ile dondoo yenyewe inawezekana hakuifahamu hata yeye mwenyewe inasema nini. Ngoja ngupe mfano. Anaweza kuja mtu unamjua akakupa bahasha. Akabeba bahasha hii mpe shekhe msaba ukaenda kwenye darasa. Wewe ukaipokea. Kwa sababu aliyekupa amemwamini. Na wewe uliyopokea unajiamini. Ukaja ukanipa mimi na mimi nikakuamini wewe. Lakini wewe uliyopokea bahasha na mimi ulinipa bahasha hatujajua bado ndani ya bahasha mna nini. Lakini kwa uaminifu tu tumepokezana bahasha ile. Umenifahamu vizuri hapo? Lakini kilichomo ndani ile bahasha wewe unaepewa hujui na mimi unayeuja kunipa vile vile sijui. Mpaka nifungue. Kwa hivyo hii itakuwa isnadi tu ndio sahihi. Matni hatu ya hakiki. Maana matni ni kile kilichomo kilichomo ndani. Kwa hivyo ikiwa hadithi kaisimulia mwaminifu, akampa na mwaminifu, na mwaminifu wa pili akampa mwaminifu wa tatu, bila kufahamu hadithi inasema nini, bila kuleza mahoja yake, hiyo itakuwa sahihi ul isnadi tu. Matni hawana uhakika. Na, na wako watu wamefanya hivyo katika hadithi, wamepokea hadithi wala hawazifahamu. Lakini kwa sababu kamsikia shekhe wake anamwamini na yeye kamfunza mwana sungu wake anayeamini imekonda hivyo. Ukisema hivi watu wanaweza kushangaa sana. Kwani Qur'ani sasa tumesomeshwa vipi na walimu wetu hivyo? Walikuwa wanajua tafsiri wale? Soma tusomesha mpaka tukahitimu na tafsiri hawajui. Na sasa tukahitimu tafsiri hatujui na wengine mpaka leo tunafundisha watu wanahitimu na tafsiri hatujui. Lakini imekwenda kwa uaminifu ule ule kama ilivyoteremka mpaka ilipofika kwetu. Kwa hivyo wako ambao walizipokea hadithi kwa namna hiyo bila kuzifahamu. Sasa tunazama wale wapokezi wote ni waaminifu basi sahihi ulisnad. Umenifahamu? Lakini ikiwa tena ishafahamika na ile matini inasema nini haina migongano, haina dosari, sasa ile ndio itakuwa sahihi mutlaqan. Haina tatizo lo lolote. Kwa hivyo hapa katika katika sahihi ulisnad au hasan ulisnad tumetazama uaminifu wapokezi tu. Hatujatazama kile kilichopokewa kinaeleza kinaeleza nini ndio kiona kwenye kitabu kusema hadha hadithun sahihu lisnadi maana yake kahakikisha wale wapokezi wote waaminifu hadha hadithun hasanu lisnadi katazama wale wapokezi tu akaipa daraja ya pili hakutizama kile kilichomo ndani ya ndani ile jambo lile tumefahamiana vizuri hapo hayo ndio ndio mambo hatari lakin lakini la ikhtasara hafidhun mu'tamadun akifupisha mwenye kuhifadhi hadithi anayetegemewa ala kauli kwa kusema kwake hadha hadithu sahihi lisnadi hadithi hii mlolongo wake ni sahihi wala miuzkar lahu illa wala ikutajwa kwake dosari fa dhahiru basi juu juu yake kwa dhahiri yake sihatul matni na matni tutaihukumia kuwa ni sahihi lianal asla kwa sababu asili ya mambo adamul illa tikutokuepo illa wa adamu shudhudhi na kutokuepo huo kioja kwa hivyo tunaweza kusafiria ule uaminifu wake tukaamini na ile matni kama haijatokea kitu chochote cha kugonganisha basi tutaikubali ile matini. Lakini kwa nguvu haiwezi kuwa na nguvu kama ile ambayo tumeithibitisha mpaka matini yake. Maana hapa tutakuwa tunasafiria uaminifu wa yule aliyepokea tu sio ufahamu wa jambo. Kama mtu tajiri tu akampa mfanyakazi wake pesa ampelekee Sheikh Msaba hala kimoja. Alafu yakaja akasema e, Sheikh bosi kanipa laki moja. Tena mimi nimpigie simu bosi kumuuliza umempa laki moja huyu? Maki kama vile nitakuwa huyu alieleta simu ha? Simwamini na cross check. Ha nimempa zaidi basi mbaya akanipa laki tu ugomvi. Umenifahamu? Kama ye bosi kamwamini kumpa kuletee na wewe utamwamini kupokea. Tumefahamiana vizuri hapo. Ingawa wakati mwingine hapo katikati peleza kupita kitu. 
Akapewa mbili akaleta moja. Yanaweza kutokea haya. Kwa sababu wamesafiria uaminifu tu. Ukujua kile kili kilichomo. <laughs> Kuna kesi moja ilitokea. Kuna tajiri fulani alikuwa akienda kwenye taasisi moja ya Kiislamu hivi. Anasema leteni orodha ya watu wote wanaoshulika kwenye taasisi hii. Anapelekea ile orodha, anatengeneza kwa majina yale kwenye bahasha anatia pesa kama laki laki hivi. Alafu anakuja bosi mmoja anambia kawa wape wote. Yule bosi akifika anakaa ofisini kwanza alafu anatazama. Hawa watu toa wape 550. Anapunguza kwenye zile laki, anachukua bahasha nyingine, anatia 50 alafu anaandika jina la yule mtu. Zinakwenda nusu, hazendika kamili. Tumefahamiana? Halafu ta zile zilizo alokata zile nusu nusu kama za watu 10 hivi, si chakula kitano, anaongeza kwenye mfuko wake. We, imekwenda hivyo kama miaka mitatu minne hivi, lakini ndio wanasema penye 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 mnuko hapaachi harufu. Watu wakajua mbona hapa pana maneno maneno hapa? Mbona hali haiendi kama inavyotakiwa? Mwenyewe akashtuka. Ikawapeleki tena kwa mkondo ule. Umenifahamu? Kwa hivyo katika kuaminiana lipo tatizo linaweza katokea. Bora kwenda moja kwa moja mpaka ukacheki na ile matini yenyewe inasema inasema nini. Tumefahamiana eh? Ingawa kuamini tu wapokezi unaweza kukubali hadithi sahihi ule sinadi ya hasan ule sinadi, lakini vizuri uende mpaka kwenye matini ukatizame na yaliyo mumle yanakwenda sawa sawa na mafundisho ili upate sahihi kamili kuliko sahihi ule sinadi na hasan ule sinadi. Tumefahamiana? Sasa kwenye upande wa isnadi umetegemea watu tu. Kwenye matini umetegemea watu na ufahamu pia wa ile hadithi. Tumelewana? Na hili linaleta mzozo sana baina ya watu ambao wanatuhamasisha sana tufuate suna za mtume sasa salamu. Kwa nia njema kabisa. Na kwa nafika mahala wanaamini hadithi bila kuichambua. Vile vile ilivyokuja yeye yeah, anaibeba kama kama ilivyo. Sasa matokeo yake anasababisha migongano na wengine katika ufahamu wa ile hadithi. Naweza kubaliana nyote kwa hadithi hii sahihi, lakini inachozungumza ni kitu gani? Wametoa mifano huko mbele ataionyesha kwamba kuna hadithi mbili zimekuja zimegongana ikaleta tabu watu kuzifahamu. Hadithi moja inasema mkila chakula msibakishe. Na hadithi nyingine inasema mkila chakula msimalize. Haya msibakishe, msimalize. Ipi ya kufatwa, ipi ya kuachwa. Ukisizama kwa dhahiri zinagongana, mkila chakula msimalize. Na chengine mkila chakula msibakishe. Kumbe baada ya kuangaliwa Zimeonekana zile hadithi wala hazina mgongano. Ukila chakula ulichokipakua kwa ajili ya kukila we kwenye sahani yako, usibakishe kwa sababu kitakuwa mapombo mwingine hatutaka kukila. Lakini chakula kilichoko jikoni msipakue chote bakisheni kidogo anaweza kutokea mtu ana shida dakika za mwisho ajala mkampa. Mkila msibakishe na mkila msimalize. Kila moja ina mahala pake mkila msibakishe ikiwa imo ndani ya sahani maana ukibakisha atakuwa makombo lakini mkila msimalize yani kama kiko sufuriani kiacheni japo kidogo ndio maana kama mnakumbuka sisi tulolelewa zamani wali mama anabakisha japo robo ndani ya sufuria mpaka usiku wakati mwingine mnaupiga kwa chai yule na mchuzi yule hauna tena kitoweo na vibatata vile vilivyo katika katika vibaya vibaya vile tena namwagia juu yake haya twende haja hakutokea mtu kula sijui kama mnakumbuka malezi haya tulolelewa sisi watu wengine Sasa ile mkila msimalize na mkila msiba msibakisha kila moja ina mahala pake lakini kwa dhahiri ukiziona hivi utafikiri zinagongana hata zitolea mifano huko mbele kama kuzitolea tutakuonesheni kwa maeneo yake kwa hivyo fani ya hadithi inataka utulivu sana haitaki kukuru kukurupuka twendeni kipengele cha sita ma maana kauli tirmidhi nini maana kauli ya Abu Isa tirmidhi wa ghairi hii na wengine wanaposema hadithun hasanun sahih Hadithi nzuri sahihi. Tirmidhi kaja na msamiati wake wa ajabu. Kwa sababu si tumezoea kwamba hadithi sahihi ni daraja la kwanza. Hadithi hasan daraja la pili. Kwa hivyo madaraja haya mawili hayakai pamoja. Ikishapata hadithi kuwa ni ya daraja la kwanza haiwezi kuwa tena daraja la ngapi? La pili. Na ikiwa ya daraja la pili haiwezi tena kuwa daraja la ngapi? La kwanza. Sasa Tirmidhi anakuambia hadha hadithun hasanun sahihi. Hadithi hii ni nzuri sahihi. Na maana madaraja yote mawili kaya sukuma kwenye hadithi moja. Vipi mambo haya? unakutana na balaa hilo kwa hivyo lazima utulie ndio maana katika fani ya hadithi kila kitabu unachosoma ufahamu na yule mwandishi wa kitabu kile anapita kwenye misamiati ipi anapita kwenye mitindo sisi waswahili unaweza kusema huyu kaka yangu shemeji yangu sasa kaka yako vipi shemeji yako vipi kaka yangu sisi binami babangu mie na babake ndugu kwa hivyo kaka yangu lakini pia kamoa dadangu 
Kwa hivyo upande mmoja kaka yangu na upande mmoja shemegi. Unaona sasa sifa zote mbili umempa kaka yangu shemegi yangu. Kwa dhahiri utaona kama mgongano sasa kama kaka yako anakuwa shemegi yako vipi? Anakuwa kaka yangu kwa sababu baba zetu ndugu na yeye ni mkubwa kuliko mimi na anakuwa shemegi yangu kwa sababu yeye ni haki yake kumuoa dadangu binti yake kamuoa kwa hivyo kaka yangu shemegi yangu unaona sifa mbili zimekaa pamoja ambazo kwa dhahiri zingeweza kugongana imefahamika sasa na utirmidhi naye asema hadithun hasanun sahih sasa kwa sababu gani aseme hadithi ni hasanun sahih madaraja yote mawili ayaweke kwa wakati mmoja wakati hizi daraja mbili tofa tofauti jibu lake ni hili lifuatalo inna dhahira hadhi al-ibarati hakika dhahiri ya maelezo haya yani kwa juu juu tu mushkilun ni mushkil mushkilun sasa nasema mushkil kwa kufuata kiarabu kile cha mitani hata wao waarabu wa mitani wanasema mushkil kama tulivyosema sisi wahindi wanasema mushkil he tatizo kitna asan kehna bulija kitna mushkil he bulijana hiyo ni methali ya kihindi kitna asan kehna bulija kitna mushkil he bulijana ni rahisi sana kumwambia mtu sahau lakini ni vigumu sana kumfanya sahau ushamwibia halafu unaambia sahau rahisi tu kumwambia sahau lakini kumfanya sahau sasa ndio kazi ngumu hata sahau vipi kitna asan kehna bulija kitna mushkil he bulijana ni methali katika lugha ya urdu how much easy to say forget but how much difficult to make him forget vigumu sana kumfanya sahau ke rais mushkil maana ke gumu au tatizo tunarudi inna hadhihi al-ibarata ha inna dhahira hadhihi al-ibarata hakika dhahiri ya ibara hii mushkil ni tatizo li anna al-hasana kwa sababu hadithi ya hasan yatakasaru inapungua an daraja ya sahihi katika daraja la sahihi fa kaifa yujma'u vipi atakusanywa bainahuma baina yake ma tafauti pamoja na tofauti martabatima ya daraja zao haya ndio wale niliosema mie mwanzo yanayosema kwa maandishi ولقد اجاز العلماء واجاب العلماء ان كل حقيقه ومجيب وانا زوني عن مقصود الترمذي يو مقصوديو يا ترمذي من هذه العباره لما يلزوها باجوبه متعدده وما جواب مبال مبال لكن احسنها للوزور لك ما قاله الحافظ ابن حجر نليله قالوا لسما الحافظ ابن حجر ونمونه ابن حجر الاسقلاني الفقوه كدديه كتاب فن يا مصطلح الحديث من دو maana wale wanao nyanyua ndimi zao kama vinyonga kumsema sema ibn hajar alasqalani wananipa kichefchefu kweli kweli si semi hakosei a a yeye ni binadamu yako maeneo atakuwa bila shaka amekosea lakini namuona akafanya kazi kubwa kweli kweli katika fani ya hadithi halafu we unanyanyua ulimi wako wa kinyonga ukufanya chochote hata pamphlet ujaandika unamshambu pamphlet ile kipeperushi ujaandika unamshambulia alhafiz ibn hajar alasqalani anaofanya kazi kubwa na kuandika na kuhakiki a wakati mwingine mambo mengine eh mengine kinehe tumefahamiana eh watu baada siku hizi wanajipa ujasiri wa kushambulia watu wakubwa wakubwa wazito hatuwatetei kuwa hawana makosa la hasha lazima wamefanya kazi kwa hivyo tuheshimu kazi walizozifanya alafu yale waliokosea tuseme hapa tukubali nao hapa tukubali nao sawa ni ndio elimu inavyotaka haisi kwa kuwadharau na kuwadhalisha na kuwaona jifanya lolote hayo sio sivyo kabisa huyo ibn hajar alasqalani wartadahu suyuti na sayuti naye akairidhia kauli hiyo ambaye huyu naye anashambuliwa kwa kweli sikizi mwenye tafsiri ya jalaleni eh na durr manthuri na didi kafanya kazi naye ana yake lakini pia kuna eneo maeneo mengine suyuti kaalegeza ka kamba sana inajulikana lakini nazo kuna maeneo kafanya kazi nzuri haya akairidhia wa mulakhasa wa mulakhasa na ufupi wa maneno yao mayali ni haya fuata hasa mwenyewe ibn ibn hajar al hafiz ibn hajar al asqalani na huyu al hafiz ibn hajar al asqalani ni mtu wa misri asqalan ni sehemu kando kando ya mto naili ndio kwa tuliposoma bulghul maram tulisoma kidogo kwa ufupi kwenye utangulizi maisha yake eh? suyuti inaonekana kijiji chake hivi sasa kimo ndani ya Israeli sasa mwanzo ni labda kilikuwa katika maeneo ya Palestina lakini kuna maeneo sasa mambo mipaka kugawana kimeingia upande wa wa Israeli lakini ni sehemu wanaokaa Waarabu wao Israeli wanakiita sayote 
Ukimona akifumba macho hivi utafikiri mnazi ulio parama mwausi eh, lakini rafiki yangu anapoisoma Qurani waarabu wote wanashangaa wako nyuma yake wanamfuata sisi Mwenyezi Mungu anatufundisha jambo kwamba ubaguzi tuna usisi tu ndani nafsi zetu na dini yake haina ubaguzi na mtu yo? yoyote na neema yake anaweza kumpa mtu yo? mtu yote sisi bado binadamu tumebaki na chembe chembe za ubaguzi kwenye vichwa vyetu lakini Mwenyezi Mungu anatuonesha kwa ubaguzi hauna maana mtu anatukuka kwa uwezo wake na elimu yake na kujua kwake na imani yake Twendeni Wa mulakhasu mayali na ufupisho wake na yafuata In kana lil hadithi isnadani ikiwa hadithi inayozungumzwa ina milolongo miwili fa aktharu zaidi fal ma'na basi maana itakuwa hasanun bi i'tibari isnadin sahihun bi i'tibari isnadin akhar Itakuwa ni nzuri kwa kuzingatia mlolongo mmoja na sahihi kwa kuzingatia mlolongo mwe mwingine Yaani inawezekana ile hadithi imepokewa kwa njia mbili au tatu Hasa ukitazama kwa njia moja watu wake wote wana sifa za kuitwa hadithi yao sa sahihi. Mlolongo wa pili watu wake wamepungua zile sifa za sahihi wengine wameingia katika sifa za nini? Za hasan. Kwa hivyo ina maana hii itakuwa ni sahihu bi i'tibarin wa hasanun bi i'tibarin akhar. Sahihi kwa mzingatio wa njia moja na hasan kwa mzingatio wa njia wa njia nyingine. Kwa hivyo ndio maana Tirmidhi anasema kwa njia ndizo zipata njia moja ni sahihi na njia moja hasan ndio ita sahihu hasan au hasanun sahihi. Hiyo ya kwanza sababu yake ya kufanya. Wamemfanyia uchunguzi Tirmidhi, wamemgundua akisema hasanu sahihi au sahihu hasan maana yake anatokea moja katika mambo mawili. Ama itakuwa hadithi na njia zaidi ya moja na zile njia alipozihakiki njia moja akaiona sahihi na njia moja akaiona hasan kwa hivyo akazipeleka sifa zote zote mbili. Wa in kana lahu isnadun wahidun na ikiwa ina mlolongo mmoja tu fal ma'na ha hasanun inda qaumin wa sahihu inda qaumin akharina. Na ikiwa ina njia moja basi ni nzuri kwa watu fulani na ni sahihi kwa watu wengine. Maana yake kutakuwa na mtu mmoja humo ndani katika kumhakiki wamejadiliana. Tumpe daraja ya usahihi au tumpe daraja nini? Ya Hasan. Sasa wale waliosema apewe daraja ya usahihi itakuwa kwao ni sahihi. Wale waliosema apewe daraja ya Hasan kwao itakuwa ni nini? Hasan. Kwa mtu yule ule mmoja lakini mazingatio mawili tofa tofauti. Na hii ndio ile mfano wa harusi. Wanaoana watu wawili ndugu zako. Binami wote wanaoana na we ni ndugu yao. Sasa unakwenda rusini kwa kualikuwa na mume au kualikuwa na mke? Kwa njia zote mbili yako eh kwa kuumeni imekuhusu na kuukeni imekuhusu. Kwa hivyo huyu anaonekana yumo mmoja katika wapokezi kwenye hii sanadi. Kuna baadhi wanamuita sahihi, kuna baadhi wanamuita Hasan. Kwa hivyo katika hali ile anaona Tirmidhi ajiepushe na kuingia upande wote asema hadithun hasanun sahih. Sasa katafute mwenyewe utakubali vipi utakubali kwenye Hasan au utakubali kwenye Usai. Ya Tirmidhi kama vile ananyanyua mikono juu barati ya janata wa Hindu anasema tunakwenda mikono juu yeye ananyanyua mikono juu barati ya janata. Anaweka mikono juu hivi ili nini nyie tena sasa mkahakiki. Kwa sababu yumo mmoja wanavutana wengine wanamuita Hasan wengine wanamuita Sa Sai. Na hii ukitaka kujua ingia kwenye wale majaji wale wanaopasisha mashindano ya Qur'ani na tahfidhi wakati mwingine wanatofautiana wale katika kutoa maksi. Huyu anamuona hapa akapata daraja la juu, unamuona ah hapa akavuta mada zaidi. Huyu ana kuna tokea pakati mwingine mizozo pale katika kutoa maksi zile. Kwa mtu yule ule mmoja ile soma Qur'an. Acha yote ya. sisi mashekhi. Si mimi nafundisha. Kuna mtu mwingine anasema mimi shekhi msaba na muone ndo first class hakuna mwingine. Kuna sema ah ana lolote yule bora fulani. Sisi mnatuhakiki. Nyinyi mnatusikiliza nyote nyinyi mnatuhakiki. Na kila mmoja ana mawazo yake kichwani mwake. Na kila mmoja ana shekhe wake anempa daraja la kwanza, anempa la pili, anempa la tatu nyote. Tunayajua. Wale mimi sizitaki daraja. Mimi nataka kazi yangu kufundisha. Ni peni yoyote hata ya chini ni peni potle mbali nitacho. Lakini mimi kazi yangu kufu kufundisha. Sasa wengine ana lake binafsi anamhukumu huyu anampenda tu, huyu anamchukia tu kuna sababu chungu nzima. Kwa hivyo huyo yomwe mimi hapa mkinichukua na mashaka wengine wote mkawaweka kwenye vikao tujadiliane nani kapanda nani kashuka nani zaidi hamfikii uamuzi mtagawika nyote 
kila mmoja atasema lake jua mtu yule ule mmoja kwa hivyo na wapokezi nao inafika mahala wale wa hakiki kila mmoja anasema lake sasa ikifika hivyo Tirmidhi ananyonya mikono ikishakuwa yule wa Hasan anakubalika na yule wa Sa'i anakubalika basi asema wengine wamesema Hasan wengine wamesema Sa'i hadithun hasanun sahih yende sukuma mbele huko umefahamu akiambiwa dhaifu tu ndo sema sasa huyu namwacha kwa sababu amemkataa lakini kwa kukubaliwa isipokuwa tu nani zaidi nani hivi ah yana lipeleka katika sifa zote mbili hivi ndivyo alivyofanya Tirmidhi inaonekana kama alikuwa ni mtu wa diplomasia sana anayepuka migogoro Abu Isa Tirmidhi katika kitabu chake Sunan Tirmidhi ambacho kimesherehewa kinaitwa Tuhfa sherehe yake inaitwa Tuhfatul Ahwadhi ala Sunan Tirmidhi hiyo ni sherehe yake Kajitahidi naye Tirmidhi na msimamo wake Tumefahamiana eh huyo naye Faka anna alqaila basi kama kwamba msemaji yushiru anadokeza ila alkhilafi juu ya mzozo baina alulamai baina azuoni fil hukmi katika hukumu ala hadha alhadithi wa dahdi juu ya hadithi au lam yatarajjah ladaihi au haijapata nguvu kwake alhukmu kuhukumu bi ahadihima kwa moja yao hivyo ndo tirmidhi anavyokwenda anajaribu kujiepusha na mgogoro na kumwagia mambo yote mawili njia zake mbili ama aipate hadithi kwa njia zaidi ya moja moja iwe sahihi moja iwe hasan au njia ni moja lakini mtu mmoja kasozaniwa baadhi wanasema sahihi baadhi wanasema hasan kwa hivyo anaisema hadithi hiyo hasanun sahihi au sahihun hasan kwa kuweka sifa zote mbili na kunyanyua mikono juu asionekane ka hukumu jambo taqsim al-baghawi ahadith al-misbah ugawanyaji wa mnachoni mwingine anaitwa al-baghawi kuzigawa hadithi za misbah namba moja chini kakwambia misbah ama sabih masabih manake ni makandili masabih manake ni maka makandili machemni mafanusi misbah ni ta ya kandili masabih wala qad zayyanna sama'a ad-dunya bi masabih ambazo ni nyota pale kaziita ta kwa hivyo huyu bwana bwana makandili hadithi ya kitabu kinaitwa masabihi makandili hicho kitabu ismul kitabi alkamil jina la kitabu kamili masabihu sunna makandili ya sunna wa huwa kitabu nacho ni kitabu jama'a fihi muallifu chini huko kakusanya ndani yake mtunzi wake ahaditha hadithi muntakata zime teuliwa au zime chujwa mina sahihaini kutoka sahihi mbili bukhari na muslim wa sunan al arba na sunan nne zile wa sunan al darami na katika sunan al darami wa huwa alladhi zada alayhi na ndio lo kiongezea wa hadhabu na kukiadabisha ni kukipanga vizuri al khatibu tibrizi mnachoni mwingine aitwa al khatibu tibrizi wasamao wakakiita mishkatul masabihi kishubaka cha makandili hiyo sasa e, ni kitabu cha pili kimeongezea kile kile kitabu cha kwanza kinaitwa masabihi cha bagawi halafu huyu al khatibu tibrizi akakiita mishkatul masabihi kishubaka cha makandili siku hizi vishubaka hapa hamna misikiti vishubaka zamani kulikuwa nayo unapokumbuka vile vishubaka vya misikitini tolo unajua vinawekewa kandili aghlab wasa zamani aghlab vinawekewa kandili hivi na zile juzu za khitma zina kamle kwenye vile vishubaka na ziko nyumba paka leo mji mkongwe zina vishubaka huu msikiti huu kabla hujana ni haukuwa na vishubaka huu vilikuwemo eh mwanzo kabla mbadiliko wa tangu zamani hakukuwa na vishubaka Eh hey, ina bishubaka. Saidi sio unakumbuka bishubaka? Kule hoteli ilikuwa kwa kukua na taki moja. Vilikuwa hapo? Eh hey, inakuwa kama dirisha kwa ndani lakini halijatobolewa kwa nje kuona. Huko ndani mmeka kama mkao wa dirisha kwa ajili ya kuweka nini? Vitu kandili, visanduku nini? Na mara nyingi vimetengenezwa vile kwa sababu watoto wadogo vinawekwa juu kwa sababu vitu vyake vya hatari hatari mtoto asiwe asiweze kupanda akaviangusha na nini ndio vinakaa juu. Unifahamu? na kandili zinakaa kule. Kwa hivyo al-masabih kila kakita mishkatul masabih kishubaka cha makandili. He, mabingwa wa lugha wanazichezea tu misamiati eh? Hicho ndio. Daraja la Imam al-Baghawi tunarudi juu. Ameunganisha Imam al-Baghawi fi kitabi al-masabih katika kitabu cha chake cha makandili ala istilahin khasin juu ya mtiririko ma, eh, mapatano maalum la huyu yake yetu wa huwa nayo ni kwamba anahu yarmuzu ila la hadithi anaziashiria hadithi lati fi sahihaini zilizo mna sahihi mbili bukhari na muslim au hadithi au moja yake bi qawli kwa kusema sahihi kwa sababu al-baghawi anaonekana akakusanya hadithi kutoka vitabu vingine kitabu chake hakijachukua hadithi mpya hadithi zake ni zile zile zilizoandikwa na vitabu vya vingine hasa akileta hadithi kutoka bukhari au muslim anasema tu hadithun sahihi kwa hivyo anachukulia kila kilichotoka kwa bukhari na muslim ni sahihi ni sahihi anakiita hadithun sahihi kama kainu kuu kutoka kwa Bukhari au Muslim anaita sahihi wa ila hadithi lati fi sunan al-arba'a 
na hapo pa nukta mbili ime, imefutika kwenye arbaa tu fi sunna al arbaa hadithi hizo katika sunna zile nyingine nyingine zubakia bi qawli hasan anasema hadithi ya hasan kama sunna ni dabi daudi sunna ni tirmidhi sunna nani anasema hasan 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 zote zilokuwa hazitoki kwenye bukhari zinatoka kwenye vitabu vingine vya sunna yana zita hasan tu kachukulia kama vile sahihi ni bukhari na muslim peke yake na huu ndo mtazamo ambao inaonekana kama vile salafia sasa wameushika kwamba wao hadithi sahihi ni bukhari na walobakia wote hadithi zao daraja la pili la tatu kwenda chini na huyu albaghawi kaja namna hiyo akisema sahihi maana yake imetoka kwenye bukhari na muslim akisema hasan imetoka kwenye vitabu vingine wa huwa istilahun na anasema na haya ni mapatano la yastaqimu hayanyooki hayako sawa mwenye kitabu anatuambia kabisa Istilahi hii aliyotumia Baghawi haiko haiko sawa anawaonea wale wengine na kuwatukuza kupita kiasi hao wawili kama vile wameshamaliza kazi ndio yale ya kusema kuwa mimi sinunui nyama mpaka iwe supermarket ina maana hizi bucha nyingine zote zinauza nini mizoga nyama iko supermarket tu umenifahamu mimi sinunui mkate isipokuwa bekari fulani ya bekari nyingine zote zinafanya nini mandazi eh au biskuti au tosi kwa hivyo anakataa mwandishi anasema ustilahu na mapatano la yastaqimu hayanyooki hayachukui msimamo maal istilahi alami yakalinganishwa na mapatano ya walio wengi ladan muhadithina kwa wana wa hadithi watu wa hadithi wengi wanasema pana ndani ya bukhari na muslim ziko sahihi na nje ya bukhari na muslim pia ziko sa sahihi لأن في سنن الأربع kwa sababu katika zile sunna nne hapa kaiwe kamzuri arba akaitia nukta as-sahih imo sahihi wal hasan imo wal dhaif imo wal munkar imo na ila pili nalo baya kuzita zote zile za vitabu vingine ni, ni, ni hasan pia ni tatizo kwa sababu utaingiza dhaif utaingiza na munkar katika daraja la hasan halafu utaitoa na sahihi katika daraja la sahihi utaishusha kwenye hasan toko umefahama makosa mawili makubwa kile cha daraja juu umekishusha chini na kile cha chini umekipandisha juu Mesema siku nyingi someni. Mkisoma ubishi unapungua. Umenifahamu? Gari likiwa lina mafuta halina zogo. Likishakuwa lina mafuta zogo lake nyingi. Kiona watu wanafanya zogo sana, ujue elimu ndogo. Wenye elimu nyingi hawana zogo, wanafanya kazi tu na kuelimisha watu. He, lidhalika kwa ajili hiyo nabaha amezindua ametanabahisha Ibn Salah Ibn Salah wa Nawawi na Nawawi ala dhalika jo jambo hili unamuona Imam Nawawi yumo sasa tena katika kutanabahisha jambo kubwa ambalo watu wangeacha kutanabahisha wangefa makosa na Ibn Salah fa yanbaghi basi natakikana ala ala alqari kwa anayesoma fi kitabi almasabihi katika kile kitabu cha makandili cha albaghawi na sharhi yake ya mishkati an yakuna ala ilmin awe juu ya ujuzi min alislahi albaghawi juu ya matamshi juu ya mapatano istilahi msamiati walbaghawi alkhas makhsus fi hadha alkitabi katika kitabu hichi inda qawli an ila hadithi anaposema katika kusema kwake juu ya hadithi sahihun au hasan tujue albaghawi akisema sahihi ni nini au hasan anasema nini inawezekana katika sahihi akapunja akaziacha sahihi nyingine na katika hasan akaingiza zilokuwa si sa si sahihi na yote mawili ni mambo ya hatari hili la pili lina hatari zaidi kuingiza munkar na dhaifu ndani ya hasan kuliko lile la kuitoa hasan kuitoa sahihi ndani ya sahihi ukaishusha kwenye hasan kidogo lina nafuu kuliko lile la dhaifu na munkar kuliingiza kwenye nini kwenye hasan kwa hivyo albaghawi naye ana yake aliyoyafanya ambayo lazima watu watanabai kipengele cha nane alkutubu lati mimma dhannati mimma dhinnati alhasan vitabu ambapo inadhaniwa sana kupatikana hadithi ya hasan yani ukizitaka hadithi ya hasan kwa wingi katafuta vitabu hivi madhinna ni mahali ambapo kitu kinapatikana kwa wingi chini kasema madhinnatu jam'u madhinna bi kasri dha'i madhinna wa madhinnatu shay'i madhana ya kitu ma'dinu madini yake au mawdhu'u na ma'ala pake fa yakunu ma'na al'unwan itakuwa ma'na anwani au jina alkutubu lati hiya mawdhu'u judul hasan vitabu ambavyo vimewekewa kupatikana ndani yake hadithi za nini za hasan ndio madhinna kama vile jaani au jalalani ni madhinna tulwasakhi ni mahala ambapo panadhaniwa sana pata kuwa na uchafu kwa ni jaani panayoka nini ndio maana ikakatazwa kusali jaani kwa mtu anasema nimeweka nadhiri mimi nikitangazwa mshindi wa udiwani nitasali jaani katangazwa asende kusali jaani akasali msikitini 
na itatosha. Munifahamu? Kwa sababu jiani si mahala pa kusali. Machinjioni vile vile si mahala pa kusali. Kwa sababu pana ma, madhina tulu wasakhi. Panadhaniwa sana kupatikana uchafu kwa sababu pale atachinjwa mnyama damu itamwagika na akichinjwa haachi tundu zote mbili atatoa mkojo na kinyesi. Kwa hiyo patakopa chafu. Umenifahamu? Chooni hali kadhalika. Kwa hiyo kwa nadhiri ya kusali chooni huto itekeleza. Huto ruhusio. Sa madhina tulu wasakhi. Tumefahamiana? Mahala ambapo inatazamiwa pesa kuwa haikosekani ni benki. Kwa hivyo benki ni madhina tul flusi. Umenifahamu? Kila kitu na mahala na mahala pake. Kwa hivyo madhina ni mbali pale mahala ambapo kitu kinapatikana sana. Lam yufridi ulama hawakuweka peke yake wanazuoni kutuban khassatan vitabu maalum bil hadith al hasan bi hadith hasan al mujarrad ili halisi kama afradu kama walivyoweka peke yake ya sahihi sahihi mujarrad fi kutub mustaqilla katika vitabu vya kujitegemea. Yaani Bukhari kwa mfano wa Muslim wamejaribu kuweka hadithi sahihi tupu katika vitabu vyao wamejaribu sana na kwa asilimia kubwa wamefanikiwa ingawa baadhi wanazoni wanasema ziko nyingine ni hasan bila zimepenya wamedhani kuwa wao ni sahihi lakini ni hasan lakini hilo linataka utafiti mkubwa sana paka ufike ukaeleze hayo lakini wamejitahidi kwa kiasi kikubwa Bukhari na Muslim kuweka hadithi zilizotimiza vigezo vya juu tumefahamiana lakini hakuna aliyesema mimi naweka hasan peke yake hakuna aliyesema Zinapatikana kwa wingi katika baadhi ya vitabu lakini si kwamba mtu kaweka hasan peke yake zimo hasan zimo sahihi zimo dhaifu zimo munkari humo ndani kwa hivyo ni kama duka la makachara ukienda duka la makanchara mbovu mbaya uweza kupata kizima uweza kupata kibovu uende na fundi wako na testa kabisa apime bali au duka la mitumba uweza kukuta koti zuri sana ukaliamini ukanunua ukafika ndani kumbe sehemu moja ishaoza walipolivaa tukalisikia cha limechanika Si uliko na kunua wenyewe mitumba kwa nini? Nani kakwambia ukanua mitumba? Eh? Ni wewe mwenyewe. Kwa hivyo madhina. Haya. Kwa hivyo hakuna vitabu peke yake fi kutub mustaqila. Lakini hunaka kutuban. Lakini piko vitabu yaksuru fiha. Inakuwa mara nyingi ndani yake wujudu alhadithi alhasan kupatikana hadithi hasan. Fa min ashhari hadhihi alkutub. Katika mashuri zaidi vitabu hivi. Na nasisiza hii tie fatha min ashhari. Katika mashuri zaidi hadhihi alkutub. Ashhari hii tie fatha. Usijue ukasoma ashhur ashhur ni miezi Alhajju ashhurun ma'lumat fa man farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj ashhur miezi Fa idha salakha alashhur alhurum faqtulu almushrikina kafatan kama yuqatilunakum kaf Ashhur miezi ashhur mashhuri Umeona Ha hu tayari ushabalisha maana ashharu ndio mashuri zaidi ashuru ni miezi kwa hivyo nakutana baisha uwe kifata fa min ashari hadhil kutubi katika mashuri zaidi vitabu hivi cha kwanza jami' at-tirmidhi kikusanyo cha tirmidhi abu isa huyu yeye kakusanya hadithi hasan nyingi kuliko hadithi sa sahi al mashhur kitabu hichi mashuri bismi kwa kuitwa sunan at-tirmidhi kinaitwa sunanu at-tirmidhi fa huwa aslun fi ma'rifati al-hasan hichi ni tegemeo au ni msingi katika kujua hadithi hasan ukitaka kujua hadithi hasan sana soma hii sunanu at-tirmidhi utazipata wa at-tirmidhi na at-tirmidhi huwa alladhi shaharahu ndo alaipa mashhuri hadithi al-hasan fi hadha al-kitab katika kitabu hichi wa akthara min dhikri na kazidi sana kuitaja hadithi hasan lakin yanbaghi at-tanabbuh lakini natakikana kuzinduka utanabbahi ila anna ya kwamba nusakhahu kopi zake kitabu hichi takhtalifu sina tofautiana fi qawli hasan sahih wa nahwi na mfano wake fa ala talib al hadith basi ni wajibu wa mtafutaji hadithi al inayatu kushughulikia bi ikhtiyari an nuskhati kwa kuichagua kopi al muhaqqati ilio hakiliwa ilio hakikiwa wal muqabalati na ilio linganishwa ala usuli ndio misingi muhtamada yenye kutege yenye kutegemea kweli lakini sasa hivi mara nyingi sunanu tirmidhi ile chapishwa sasa imehakikiwa na chini anakwambia haqaqahu alalama ameyahakiki mwanachoni fulani anakwambia zile za zamani zilikuwa hazijahaki hazijahakikiwa kwa hiyo zinataka uhakiki kupitiwa na kuwekwa sawa kopi nyingi za sasa zimehakikiwa kitabu chengine kinaitwa sunanu abi daud sunanu abi daud sijistani huyu faqad dhakara fi risalati ila ahli makkata Ametaja barua yake alipowapelekea watu wa maka na hiyo maka te yake ina nukta mbili hapo hakuiweka iweke Fakada dhakara 
fi risalati ila ahli makkah ametaja katika barua yake aliyopeleka kwa watu wa makkah anna hu kwamba yeye katika kitabu chake yadhkuru fihi anataja ndani yake asaiha wa ma yushbihu hu na inayofanana hiyo sahihi wa yukaribu na kukaribiana nayo sasa inayofanana na sahihi na kukaribiana na sahihi ni nini hasan wa ma kana fihi wahnun shadidun na ile kuwa na unyonge mwingi ndani yake bayana hu hubainisha ambayo ni dhaifu sasa wa ma lam yadhkur fihi shay'an fa huwa salihun na ile ambayo hajataja ndani yake jambo lolote yanasema inafaa kwa matumizi mengine utaja huko pa kufanya ambayo hii nayo ni dhaifu bila shaka yote lakini ikasema inafaa fa binaan ala dhalika kwa kujengea jambo hilo alolisema Abu Daud mwenyewe idha wajadna fi hadithan tutakapokutana ndani ya kitabu chake na hadithi lam yubayyin hakubainisha huwa yeye dhaifu udhaifu wake walam yusahihu wala yasaishu ahadu na yoyote min alaimati almuhtamadina katika maimamu wanaotegemewa fa huwa hasan wa inda bidaudi basi hadithi hiyo kwa budaudi ni hasan ndio maana kaiweka hivyo sunan ad-daraqutni kitabu kingine kinaitwa sunan ad-daraqutni faqad nassa ad-daraqutni amesema wazo wazi daraqutni ala kathiri minu katika nyingi ya hadithi hasan fi hadha alkitabi katika kitabu hichi hasa tumeona hapa zimekuja hizo sunan jamii wa tirmidhi imekuja alafu imekuja abu daudi amekuja dara qutni hakumtaja ibnu maja labda na wengine lakini wote hawa ni katika watu watu wa sunna tumefahamiana eh? hadithi zake ni hasan asaihu li ghairihi tumalize kipengele hichi kwa leo kinaingiliana sana na huko nyuma na hasan li ghairi kama muda unatosha tutamaliza sababu vinakwenda sambamba si mambo mapya ni yale yale kuna kipengele kidogo tu kimebadi kimebadika sahihi kwa nyingine au Kiswahili sanifu sahihi tegemezi sahihi tege tegemezi yani yenyewe haiwezi kuwa sahihi mpaka ipate mwingine imtegemee ile kule tusema sahihu li dhati hii sahihi yenyewe inajitegemea usahihi wake hii ni sahihi lakini lazima itegemee mwe mwenzio kama vile kuna mtu anatembea lakini lazima awe na gongo kwa hivyo huyo anaweza kutembea lakini kwa kutegemea nini gongo kama hajapata gongo hatembei na kusudia gongo fimbo eh? si kusudi gongo kinywaji Sijim kafiri anatembea kwa gongo manake anywe gongo niweze kutembea. Ah ah anatembea kwa gongo manake ashike mkononi fimbo. Kwa hivyo huyu anatembea lakini anategemea kitu. Tumefahamiana vizuri hapo? Sasa yule kule sahihun li dhati anatembea mwenyewe. Huyu anatembea kwa kutegemea kitu. Ndio li ghairi hii sahihi kwa nyingineyo au kwa kutegemea kitu kingine tumtizame taarifu utambulisho wake huwa alhasan li dhati hadithi hii ni ile ile hasani yenyewe kimsingi daraja la pili idha ruya min tariqin akhar ikapokewa kwa njia nyingine mithlu mfano wake au aqwa minhu au ina nguvu kuliko hiyo kwa hivyo ni ile ile hadithi hasani ikija mara mbili inapanda daraja inakuwa sahihu li ghairihi ile ile hasan ikija mara ngapi mara mbili na kuendelea katika daraja ile ile hasan itapanda itakuwa sahihu li ghairihi kwa sababu kule ilipokuwa peke yake ilikuwa gharibu kwa njia hii moja sasa imekuwa mara mbili imekuwa azizi kwa njia mbili itapanda daraja sasa iwe sahihun li ghairihi lakini kimsingi ndio ile ile hasan wale watu wa shamba wanafahamu kuna kitu kinaitwa msambuja chakula hicho au wanakikata jina wanakiita mbuja tumetoka kuchezea mbuja sasa hivi msambuja ni ndizi na muhogo aghlabu muhogo haukutosha na ndizi hazikutosha zimepikwa pamoja na kwa kama mseto lakini kwanza unapikwa muhogo kwa sababu muhogo ni mgumu kuliko ndizi halafu shanza kukaribia kuiva ndio zinatiwa ndivi ndizi ukiiva muhogo ndizi nazo shauiva ukitia pamoja ndizi zitafurugika ziwe uji unaitwa msambuja na wanasema asili ya mbuja ni kwamba mume alichelewa kurudi yule mkiwa kila akitazama muda anaona watoto wana njaa mume hajaja akautazama muhogo uliobakia kidogo hautoshi akatazama ndizi chana moja haitoshi akaanza kupika muhogo alipoona muhogo unasogea na yule anachelewa akamenya ndizi akazitumbukiza juu yake ngoma akaungana nazi akapakua na udufi juu udaga akamwagia akarumagia chuma watu wamekwenda mume anarudi kachoka hoi watoto wamekula nini akaambia mimi wapikia mbuja mbele mbuja no nini hii njoo uyonje kuyonja akasema na kesho mbuja na kesho mbuja mambo yenye namna hii mbuja tu kwa kwenda mbele umefahamu hiki ya kitoshi na hiki ya kitoshi vimepikwa pamoja ndio hivyo hivyo asili ya mseto asili ya makande ndio hivyo hivyo kande hivyo hivyo limeanza hivyo akijatosha hichi na hichi vimeungwa pamoja kwa hivyo hii hapa ni mbuja 
Tumefamia na vizuri hapo Saihun ligairi Wa yusama saiha ligairi Na ine to saihi kwa mungine Liana saiha ta kwa sabu saihi Lam taati min zati sanadi Haujaja katika ule mlolongo Wa ina majaati min indhimami Lakini mekuja kwa kuungana gairi hii mungine Lahu nake Indhimami kuungana Mungine na ye Kwa kwa saihi umekuja Kwa sabu ule mungine kuja kuungana Ndomana ikaitua saihun ligairi Iri ya usahi tege, tegemezi, ime mtegemea, ule mungine ya jia munge, ndo wapati usahi. Ndo msambuja, ndo mseto, ndo kichro. Kichro wanajua wa hindi, nini kichro? Nani vinakua vitu lazima nafaka ziwe mbili, hayui nafaka moja. Tumefamia na eh? Martaba tu, daraja lake sasa hadithi na mnai, ilo unga na unga na vipande vipande, mbuja. Huwa ala martaba tin, hii na daraja la juu mina lahasa li zati. Kuliko Hassan li zati. Kwa sabi Hassan ili kwa moja. Hizi mekua mbili zika u? Zika ungana. Wadu na sahi li zati. Lakini iko chini ya sahi li zati. Iko kati na kati. Haija shuka kwenye daraja la Hassan. Wala haija panda kwenye daraja la sa. La sahi inachunguli hapa kati. Kati kati. Kwenye Hassan li lisha ondoka. Na kwenye usahi haija fika. Iko njiani. Kwa sabi Hassan ime kuja kwa njia moja tu. Hii ni Hassan ilo kuja kwa njia ngapi? Mbili zika ungana. Lakini heje timiza vige zofa sahi. Kwa hivu inaka katina? Katina kati. Mithalu mfano wake. Hadithu Muhammad bin Amr bin Abi Salama. Ana bi Hureirata. Ana Rasul Salam kal. Laula na shuka ala umati ila matumbi siwake anda kuli sala. Isingekua nita upa mashaka uma wangu. Ninge wamrisha wapige msuwaki katika kila sala. Kila wakati wa sala wapige msuwaki. Lagi kaona nita watesa. Kakataa mtume kutuwa amri hiyo. Lakini bado inabaki kuwa ni sunna. Kwa pige msuwaki. Kwa jili ya sala. Hadithi hii kaipokea, imetoka kwa Muhammad bin Amr, anabi salama, anabi uraira, anabi salam kala. Kala ibn salah, kasema ibn salah kusu hadithi, na chini kakombia namba moja, akharaja utermithi ufi kitabi tahara, wa akharaja shaykhani min tariki abi zanadi, anila haraja anabi uraira. Kala ibn salah, fa Muhammad bin Amr bin Alqama, min almashuri nabi sidhi wa siyana. Nikata watu kumashuri sana kwa ukweli, na kuchunga mambo, yani kuhifazi hadithi. Muhammad bin Amr, yuli wa muanzo kabisa pali. Lakina ulami yakun min ahli litikani Lakina akuwa katika watu nufanya vizuri Hatta dhaafa u baadhu Mpaka baadhu ya nazuna wakasema ni dhaifu Minji hati suu ihifzi kwa upando wa ifadhi yake mbovu Anachanganya mambo kwenye ifadhi Minifamu Anaanza kusoma ina fainaka Halafu katika atenaingia ina fatahna Laka fatha mubina Anasoma idha wakati lwakia katika atenaingia Al-Qari atu malkari Umifamu manake suu ihifzi Ni mtu mzuri, lakini vikifana na kidogo tu vitu. Ana cha huku, ana kipeleka huku, na cha huku, ana kipeleka huku. Tumefamiana. Haji ito fauti ya 2TO, haji ito fauti ya 2TO, haji ito fauti ya 2TOW. Uyo anajua kengereza? TO, 2TO, 2TO, 2TOW. Hawezi kusitofautisha, anajua kengereza? Hajui, toli, kiengereza anajua mtu sotofautisha mambuwa ya matatu. Hawezi kujua kiengereza. Mali mwaneza kujua kiengereza mtu sotofautisha iso. Sisa huyu, anachanganya, lauku wanalipeleka huku, lauku wanalipeleka huku, lauku wanalipeleka huku. Mtu mwema, mtu mzuri sana. Kichwa chake, sibarabara. Wema kitu chengine, na uwezo wa kuifazi kitu che. Tumelewa na mzuri ya po. Kwa hivyo, lisipimwe jambo moja tu, huyu ndo tatizo lake. Bina alkama huyo. Bina almashuri na bisili. Walakina ulami yakun bina alitikani. Hakuwa katika hatu ni kufanya vizuri. Hatta dhaafa hu baadhu. Mpaka baadhi ya nazono kwa mzofisha. Mingia tuka upande su ihifzi hii. Wa ubawa ifadhi yake. Anachanganya mambo. Wa wathaka hu baadhu. Waka muaminisha baadhi yao. Lisidki kwa sabi ya ukweli wake. Wajalalati ina utukufu wake. Wakati zama ule uaminifu na nini. Waka sema nafaa. Wala waka sema ah sisa tuseme hafai. Hafai kupokezi hadithi tu. Kwa sababu wana tuchanganya. Umefamu? ikatokea khitlafu ya wahakiki. He, atari. Fa hadithu min hadhi iljiha hasan. Kwa hadithi hizi, kwa hadithi zake kwa pande uu ni nzuri. Fa lama nzamma ila dhalika, ilipo ungana jambo ilo kaunu, kwa hadithi hila ilo isema yeye, ruya min aujuhi, ni mepokewa kwa mielekeo ukhar mengine, zala bithalika li meondoka kwa jambo ilo makuna nakshau, tulokuwa tunalichelea, tunaliogopa alai kwa ki, mingi ya tisui hifzi hii, katika pande wa hifadhi yake mbae. Kwa njabara lika ungika, Bihi kwa jambo ilo, thalika naksu leo pungufu aliasiru mwepesi. Njaba raku ungika. Fasaha adha lisnadu, ikawasai snadi, waltahaka ikaungana bidaraja sahi na daraja sahi.
Kwa maana nyingine huyu jamaa kama hajapata watu wengine wakapokea kama aliposema yeye hadithi zake zinakuwa dhaifu. Wakipatikana wengine waliopokea kama aliposema yeye tunasema hapa hakuchanganyikiwa. Hapa kafanya sasa. Kwa sababu wamekuja wengine nao wamemsupport. Lakini ikiwa hajapata mtu wa kumsupport yuko peke yake tunasema huyu atumwamini anachanganya mambo. Tumeelewana vizuri hapo? Haya. Hiyo ndio hadithi inaitwa sahihul ghairi. Sasa tumalize na hadithi inaitwa hasanul ghairi kama wakati wa adhana umefika mtatuambia Al hasanu li ghayrihi na sahihu li ghayrihi zinafanana. Ta'rifu hu huwa dhaifu. Hii ni dhaifu idha ta'addadat turqu, lakini njia zake zikiwa nyingi. Ile hasanu li ghayri ile sahihu li ghayrihi ni hasan. Ikitiliana nguvu. Hii ni dhaifu. Ikitiliana nguvu. Kipengele muhimu sana kukitofautisha. Hasanu li ghayrihi asili yake ni hadithi dhaifu, lakini zimekuja kwa njia nyingi zikatiliana nguvu ikapewa muinuko kidogo. Kama mfano samaki umekwenda kununua jioni. Eshaanza kidogo kufanyaje? Kuharibika. Watu wa bara sema kachina. Keshaanza kuchina analeta leta kidogo. Lakini ukifika nyumbani unamwambia mkeo ah bwana nimenunua samaki sikujua tena jioni sha kwa hivi. Mlete mlete. Ataweka ndio sijui mami dala si ni sijui madubana gani eh? Pilipili manga sijui atatia madubana gani. Atamtia maviungo viungo we hapo tamkanga. Eh? Eh? Basi inshallah tutakutia mbembichi na wewe vile vile uesafu kabisa. Hamna neno. Kwa hivyo atamtia tia vitu ndio hivyo vitungu saumu mbembichi kisha ongeza naye mwenyewe anahitaji kutoa viungo vile vile au sio? Ili akae sawa eh? Alafu anakwenda anakanga. Unamla kwa kulazimisha lazimisha ingawa akija mgeni utaona tabu kumpa. Kwa sababu inaweza ikajitokeza ile athari alafu kadharaulika. Lakini kama wewe mwenyewe tuna watoto mkishindwa si basi mtamwacha? Umefahamu? Kwa hivyo fikra hapa hadithi ni dhaifu lakini inatafutiwa viungo viungo hivi inanyanyuka nyanyuka. Eneo hili lina mgogoro mkubwa kwa wanazoni. Kwa sababu hadithi namna hii je inaweza kuwa na nguvu kiasi gani kuitumia katika sheria? Kwa sababu tushasema kimsingi nimeharibika. Sasa tunaitengenezea ukarabati tu. Umenifahamu vizuri hapo? Ni kama mtu kuwa hana nguo akashona pakacha akavaa. Anaweza kuvaa pakacha. Kimi mpaka wapi atakwenda nalo? Paka mjini. Kwa hivyo alhasanu li ghairihi huwa dhaifu idha ta'addadat turq ni dhaifu zikija nyingi njia zake wala lam yakun sababu dhaafihi na ijawa sababu ya dhaifu wake fisqu rawi uovu wa mpokezi au kadhibu au uongo. Pamoja na hayo yule anayepokea awe dhaifu lakini asifikie tena kuwa muovu, anafanya madhambi ya dhahiri shahiri au muongo anasema uongo watu watu wanajua tena hiyo itapigwa na chini haiwezi kukubaliwa hata kwa vyote vile. Kwa sababu hiyo sasa ndio keshaoza kabisa hata ukimtia viungo atanuka tu eh. Yusafadu inapatikana faida min hadha taarifu kutokana na utambulisho huu ana dhaifu kwamba hadithi dhaifu yartaqi inapanda. Yartaqi inapanda. Hata waltafati saqu bisaqi. Wa qila man Iraq eh wa dhanna anna al firaqi wal tafati saqu bisaq na kula kasema wala nu'mina li ruqiyika hatutaamini kupaa kwako ilitaka irtaqi hatta tarqa fi samai mpaka upande wapi mbinguni kwa hiyo irtaqi inapanda ila darajat al hasan katika daraja la hasan li ghairi bi amrain kwa mambo mawili huma nayo an yurwa min tariqin akhar ipokee kwa njia nyingine fa akthar na zaidi ala yakuna kwa shatla kwamba iwe at tariq al akhar ile njia pili mithla kama hiyo au aqwa minu au ina nguvu kuliko hiyo siwe tena ile njia pili nayo dhaifu kuliko ile ya mwanzo itakuwa sasa hawabebani hao mnyonge na mnyonge zaidi awe mnyonge na mnyonge mwenziwe au mnyonge na mtu mwenye nafuu ndio watapanda watapanda jua halafu an yakuna sababu dhaf al hadithi iwe sababu ya dhaifu hadithi imma su'u hifdhi ama ubaya wa kuhifadhi rawi wa mpokezi wake au inqita'u fi sanadi au kukatika katika mlolongo au jahala tumfirijali au kutokujulikana wapokezi wake ni watu wa aina gani sababu ni zisiwe zile mbili za uongo na uovu za moja kwa kwa moja kwa hivyo katika hali hiyo hadithi zinaweza zikabebana martabatu daraja lake al hasan li ghairi adna martabati min al hasan li dhati hasan li ghairi na daraja ya chini zaidi kuliko ile hasan yenyewe hasan yenyewe imejitegemea hii asili yake ilikuwa dhaifu imepata nguvu kwa upande wa kwa upande wa pili ويبغي na inatakikana ala dhalika juu hayo anahu ya kwamba la utaaradha alhasan li dhati kama zitagongana ile hasan yenyewe ma alhasan li ghairi pamoja na hii hasan ya pili ya msambwija qudima alhasan li dhati itapewa kipao mbele ile hasan yenyewe sio ya hasan ya bokoboko hasan ya msambwija hasan ya kuunga eh hii haitopewa nguvu 
hukumu huu hukumu yake huwa minal maqbuli ladhi yahtaju bi nayo itakubaliwa katika mazingira yake na itajengewa hoja misalu mfano wa hadithi ya aina hii wa hasan alghairi ambayo ilikuwa dhaifu ikapata nguvu marawahu tirmidhi wa hasanahu alichokipoka tirmidhi akakiita kizuri min tariqi shu'bata kutoka na njia mtu mmoja anaitwa shu'ba ana asim kutoka kwa asim ni abdi bin ubaidillah ubaidillah kuna abdillah na ubaidillah baada ya bepa na yeye kwa hivyo huyu ni ubaid eh bin ubaidillah ana abdillah huyu wa pili ni abdillah kutoka kwa Abdullah an Amir bin Rabi'a an Abi kutoka babake an Namra'atan kwamba kuna mwanamke mmoja min Bani Fazara katika ukoo unaitwa Bani Fazara walikuwa kishi kando kando ya mji wa Madina tazawajat aliolewa ala na alaini kwa mahari ya kanda mbili kanda mbili tu ndo mahari yake wapo wanawake hivyo sasa hivi raha basi kama ni hivyo kanda mbili sasa hivi nje ukitoka unasipata Madu gani? Kaolewa kwa kanda mbili. Pengine huko kwa hawapai viatu enzizo mabedui na viatu vilikuwa vijasambaa sana. Usifikiri watu wote wakivaa mimi nakumbuka zamani kuna watu wengi walikuwa vavaa viatu. Umumu mjini wanatembea watu bila viatu. Walikuwa hapo. Sio Said unakumbuka watu wakitembea bila viatu? Siku hizi kila mmoja mjaje mitumba imestiri watu nyie. <laughs> Haya, na si yametustiri. Kwa hivyo akaolewa. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tumaya sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule mwanamke araditi umeridhia min nafsiki we mwenyewe wa maliki na mali yako wote ulionayo bina alaini kwa kuolewa na kwa kanda mbili qalat na'am kasema ndio fa ajaza mtume kaipitisha ndoa hiyo alitilia wasiwasi uenda kaonewa yule mwanamke kwa kufua zile kanda mbili kwa hivyo akamuuliza aliposema nimeridhia akambe basi qalat tirmidhi kasema tirmidhi wa fil babi na katika mlango huu an umar kutoka kwa umar wa bi huraira wa aisha wa bi hadrad zote zimekuja kutilia nguvu hadithi hii fa asim dhaifun basi ule asim katika wapokezi kule ni mtu dhaifu aliyetajwa kule mwanzo kabisa an shu'bata an asim ile mwanzo mara wa tirmidhi wa hasanahu min tariqi shu'ba na asim huyo asim asim dhaifun li su'i hifdhi kwa hifadhi yake mbovu kwa kad hasana au tirmidhi tirmidhi kamtilia hadithi hii ni nzuri hadha alhaditha li majii hii kwa sababu imekuja hadithi hii min ghairi wajin kwa zaidi ya mwelekeo mmoja kazipata kwa njia nyingine nazo dhaifu kwa hivyo akazikusanya kusanya akazichanganya akasema hasanun li ghairihi tumefahamiana eh tufike hapa kwa leo inshallah na tusali wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh